ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ചാപ്റ്റർ നയൻത് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് എന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചതാണ് യു ഓൾ ആർ ഫോണ്ട് ഓഫ് ഷുഗർ കാൻഡീസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷുഗർ കാൻഡീസ് എന്താണെന്ന് നല്ല പരിചയമുള്ളതാണ് അല്ലേ ഷുഗർ കാൻഡീസ് എന്നാൽ എന്താണ് കൽക്കണ്ഡമാണ് അപ്പോൾ ഹാവ് യു ടേസ്റ്റഡ് ഷുഗർ കാൻഡീസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടേസ്റ്റ് വാട്ട് അതർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡസ് ഷുഗർ കാൻഡി പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കറിയാം കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലാണ് അതുപോലെ ഓർഡർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്മെല്ല് സ്മെല്ലുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്മെല്ലൊന്നും ഈ ഷുഗർ കാൻഡീന് ഇല്ല സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് അതുള്ളത് നമുക്കറിയാം നല്ല കട്ടിയാണ് ഈ ഷുഗർ കാൻഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കൽക്കണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പോലെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളൊരു ഷുഗർ കാൻഡി എടുക്കുക ഒരു കൽക്കണ്ടം എടുത്തിട്ട് അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക പൊട്ടിക്കുക പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറി പക്ഷേങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനോ കളറിനോ യാതൊരു വ്യത്യാസം വന്നില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പൊട്ടിച്ച കഷ്ണങ്ങൾ ഏറ്റവും ചെറുതെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പൊട്ടിക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 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 ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി ഏറ്റവും നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത അത്രയും ചെറുതാക്കിയാൽ കൂടിയും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനോ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൽക്കണ്ടത്തിന് എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത അത്രയും ചെറിയ ആ ഒരു പൊടിഞ്ഞ കൽക്കണ്ടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവും അതേ സെയിം എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഈ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് അത്രയും തരി കുഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഷുഗർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഷുഗറിൻ്റെ ഏറ്റവും നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നേക്കിട് ആയിക്കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാണിക്കും ഷുഗറിന് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ചെറിയ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കാണിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താണ് കൊടുത്ത് നോക്കുക മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് റീറ്റെയിൻ ഓൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതായത് നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന ഏതൊരു വസ്തു നമ്മൾ എടുത്താലും അതൊക്കെ തന്നെ മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളമായിക്കോട്ടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു മോളിക്യൂൾസ് ഏറ്റവും ചെറിയ മോളിക്യൂൾ ൾസ് ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മോളിക്യൂൾസിന് എന്തുണ്ട് ആ വസ്തുവിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ആ ഏറ്റവും ചെറുത് കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് റീറ്റേണിങ് ഓൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുത്താലും ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ നേക്കഡ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ മോളിക്യൂൾസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ആറ്റ് എക്സിസ് ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലും ഗ്യാഷ്യസ് ആണെങ്കിലും സോളിഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ അവസ്ഥയിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിന് ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളാണ് ഈ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്താലും എല്ലാം തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ ഈ മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്താലും ഒന്നെങ്കിൽ അത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ശുദ്ധ
അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ കാൻഡി കൽക്കണ്ടം ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് ലയിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കൽക്കണ്ടത്തിന് പഞ്ചസാര ആയിക്കോട്ടെ അതിനെന്തുണ്ട് വേറൊരു മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ രണ്ട് തരം മോളിക്യൂൾസ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇതിൽ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ഇഫ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് മിക്സ്ചർ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മിക്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പുലായനി അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്കറിയാം വെള്ളമുണ്ട് പ്ലസ് സോൾട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസും ഉണ്ട് അതിന് പുറമേ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഒരു ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഈ ഒരു ടേബിൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താനും അതുപോലെ മിക്സ്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി എളുപ്പമല്ലേ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു സൊല്യൂഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അത് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഷുഗറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതിൽ വരുന്നതാണ് അതൊരു മിക്സ്ചർ ആണ് സോഡ സോഡേൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വാട്ടറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പം അതും എന്താണ് അതും ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പ്യുവർ മിക്സ്ചർ ആണ് എയർ എയറിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് വായു എന്ന് പറയുന്നത് അതും അപ്പം എന്താണ് ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് പിന്നെ മെർക്കുറി മെർക്കുറീൻ്റെ അകത്ത് ഒറ്റ മോളിക്യൂൾസേ ഉള്ളൂ മെർക്കുറീൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ അയേൺ അയേൺ എന്താണ് അതും ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നും മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ മിക്സ്ചേഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹോമോജീനിയസ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസ് മിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുക്കുക അതിൽ ഒന്ന് ചോക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം മറ്റതിൽ സോൾട്ടും ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചോക്ക് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് വെള്ളവും ചോക്ക് പൗഡറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഈ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും ഇതാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മിക്സ് ആയത് മാതിരി നമുക്ക് തോന്നും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചതാണ് ഈ സ്ട്രോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് നിന്ന് അതായത് കുറച്ച് മുകളിൽ നിന്ന് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിന്ന് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്ന് സ്ട്രോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഒരേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ മിക്സ്ചേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് ഇഫ് എ മിക്സ്ചർ എക്സിബിറ്റ് ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ത്രൂ ആർട്ട് ദ മിക്സ്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആ ഇവിടെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എല്ലാ
മിക്സ്ചേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സംഭാരം നമുക്കറിയാം സംഭാരത്തിൽ മോര് ഉണ്ട് അതുപോലെ വെള്ളം കുറച്ച് ചേർക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഇഞ്ചി ഉണ്ടാകും മുളക് ഉണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ സംഭാരത്തിൽ ചേർക്കാറുണ്ട് ഇതൊരു ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറാണ് കാരണം മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന മാതിരി മുളകും അതിൻ്റെ ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ പൊന്തി കിടക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മുളകിൻ്റെ പാർട്സും അതുപോലെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും താഴത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മോര് വെള്ളം മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ മിക്സ്ചറിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചതാണ് കുറച്ച് മിക്സ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഏത് അതിൽ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഏതാണെന്നും ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഏതാണെന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ അത് ഫസ്റ്റിലത്തെ നമ്മൾ തന്നതാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് എന്താണ് നന്നായിട്ട് അരച്ച് വൃത്തിയാക്കിയ നല്ല ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ആയിരിക്കും എല്ലായിടത്തും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്താലും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറാണ് പിന്നെ കരിങ്കാലി വെള്ളം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കരിങ്കാലി വെള്ളം അങ്ങനെ പാർട്സ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ അതിൽ അരിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹെട്രോജീനിയസിനെ കുറിച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാൻഡിൻ വാട്ടർ അല്ലേ കുറച്ച് മണലെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് കലക്കുക വെള്ളത്തിൽ കലക്കാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത് മണലൊക്കെ താഴത്ത് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി വെള്ളമൊക്കെ മുകളിലും നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന അതാണ് വാട്ടർ ആൻഡ് കെറോസിൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വെള്ളവും മണ്ണെണ്ണയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്താൽ ഒരിക്കലും അത് രണ്ടും മിക്സ് ആവില്ല അല്ലേ കെറോസിന് മുകളിൽ നിൽക്കും വെള്ളം താഴത്തും ഉണ്ടാവും അതൊരു ഡെൻസിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറാണ് മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എറോസിനാണ് കിട്ടുക താഴത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക അത് വെള്ളമാണ് കിട്ടുക അതെന്താണ് ഒരു മറ്റൊരു ഹെട്രോജീനിയസ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തതാണ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് സൊല്യൂട്ട് എന്താണെന്നും സോൾവെൻറ്റ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നും ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഓൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസും എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് വി യൂസ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് എ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസും തന്നെ എന്താണ് ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡിൽ ലയിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമ്മളെടുത്തു അതിലെന്താണ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ലയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സോളിഡാണ് വെള്ളം എന്താണ് ഒരു ലിക്വിഡാണ് ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സോളിഡ് നമ്മൾ ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ സൊല്യൂഷൻ ഡു നോട്ട് എക്സിസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൊല്യൂഷനും എന്താണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലല്ല ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എന്താണ് സബ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓൾസോ എക്സിസ് ഇൻ സോളിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ സാൾട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ച് ചേരുമ്പം അതൊരു ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും തന്നെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാവലുണ്ട് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാവലുണ്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവലുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ടേബിളിൽ തന്നത് ഫസ്റ്റിലത്താണ് ബ്രാസ് അപ്പോൾ ബ്രാസിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിങ്കും കോപ്പറും ഇവിടെ സിങ്കും കോപ്പറും ഒരു സോളിഡ് സോളിഡാണ് അത